uh, ya saya kira begini ya kita ini punya pesantren berjumlah yang besar dengan santri yang tinggal di pesantren di dalam jumlah ya juga belasan juta tadi katanya ada lebih dari 40 ribu pesantren dengan santri yang tetap lebih dari 12 juta maka sebetulnya pesantren-pesantren itu membutuhkan governance jadi harus ada cara untuk menggovern, untuk mengatur eh, kehidupan pesantren-pesantren tidak boleh dibiarkan sendiri-sendiri tanpa diatur eh, berbagai macam kasus itu terjadi karena itu tidak ada governance tidak ada kontrol, tidak ada eh, alat untuk eh, eh, membuat standar dan lain sebagainya sehingga kasus-kasus ini banyak masalah-masalah lain juga saya kira dengan mudah bisa muncul di lingkungan sana. Karena ini menjadi kepentingan yang besar sekali. PBNU sendiri sekarang sudah 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 cukup lama sudah dalam waktu mungkin hampir setahun ini ini sudah ada paspor khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah ini. Dan kami sudah mulai membuat inisiatif dan kami berharap bahwa nanti juga akan ada ruang yang disediakan untuk kita untuk bicara di lanjut dan bagaimana kita membangun kompetensi dunia pesantren ini supaya bisa kita atur kita tata dengan baik sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang lain sekolah perguruan tinggi sekolah formal semuanya kan ada kafe nah habis itu saya kena buku tambahnya tentang kejalan kegelapan di tengah kafe menjadi lingkaran-lingkaran studi akademik dengan ciri-ciri spiritual yang Di kajian itu ada di Abdul, di Abdullah dan Abdul Salam. Mungkin di sini ya silakan dari tempat sendiri. Jadi di dekat rumahnya Abdul Salam itu lalu dibangunkan pesantren itu sebenarnya adalah milik hasil iuran dari wali-wali santri yang hari itu sih yang memberikan pesantren yang di dari tempat lain dari daerah lain di Jombang itu namanya itu putra dari Ki Abdul Wahid yang ikutnya pesantren di Solo Tigo ya lupa aspirasi untuk melanjutkan lembaga tidak ada dulu kiai kayak kiai atau kiai yang ingin anaknya nanti jadi berat ini menjadi nilai yang waktu itu semacam penanda keikhlasan Setara tidak beraturan, diserahkan pada kemampuan masing-masing. Kadang-kadang tumbuh di satu tempat ini kan, putra beliau, Kiai Nafi, Allah Yerham, mungkin karena berhati di Bintang. Kiai membangun kamar-kamar di Pusantri, memperbaiki langit. Jadi ini seperti, apa? Tekad kekelasan diwujud. Ya, saya kira begini ya. Kita ini punya pesantren berjumlah yang besar dengan santri yang tinggal di pesantren di dalam jumlah ya. Juga belasan juta. Tadi katanya ada lebih dari 40 ribu pesantren dengan santri yang tetap lebih dari 12 juta. Maka sebetulnya pesantren-pesantren itu membutuhkan governance, jadi harus ada cara untuk menggovern, untuk mengatur eh, kehidupan pesantren-pesantren tidak boleh dibiarkan sendiri-sendiri tanpa diatur. Eh, berbagai macam kasus itu terjadi karena itu tidak ada governance, tidak ada kontrol, tidak ada eh, alat untuk eh, eh, membuat standar dan lain sebagainya, sehingga kasus-kasus ini banyak masalah-masalah lain juga saya kira dengan mudah bisa muncul di lingkungan pesantren karena ini menjadi kepentingan yang besar sekali PBNU sendiri sekarang sudah 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 cukup lama sudah dalam waktu mungkin hampir setahun ini ini sudah ada 
paspor khusus yang tentu untuk mengatur masalah ini. Dan kami sudah mulai membuat inisiatif-inisiatif dan kami berharap bahwa nanti juga akan ada ruang yang disediakan untuk kita untuk bicara lebih lanjut dan bagaimana kita membangun kompetens dunia pesantren ini supaya bisa lebih bisa kita atur, kita tata dengan baik sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang lain sekolah, sekolah tinggi, sekolah-sekolah formal semuanya kan ada kompetensi nah pesantren saya kira betul menjadi lingkaran-lingkaran studi akademik dengan ciri-ciri spiritual yang lewat-lewat di kajian itu ada di Abdul di Abdullah dan Abdul Salam mungkin di sini ya silahkan dari tempat sendiri jadi di dekat rumahnya satu lagi salam itu lalu dibangunkan pesantren itu sebenarnya adalah milik hasil iuran dari wali-wali santri yang hari itu sih yang memberikan pesantren kiai di dari tempat lain dari di daerah lain di Jombang itu namanya itu putra dari kiai Abdul Wahid yang punya pesantren di Solo Tigo dan lupa aspirasi untuk melanjutkan lembaga tidak ada dulu kiai kayak kiai atau kiai yang ingin anaknya nanti jadi berat ini menjadi nilai yang waktu yang semacam penanda keikhlasan secara tidak beraturan diserahkan pada kemampuan masing-masing kadang-kadang tumbuh di satu tempat ketika putra beliau kiai nafik Allah ya rahmat mungkin karena berhati itu Kiai apa membangun kamar-kamar untuk santri, memperbaiki langit. Jadi ini seperti apa? Tekad keikhlasan diwujud.